వెల్కమ్ టు మన తెలుగు టెక్నాలజీ ఈ వీడియో ద్వారా మనం మన కంప్యూటర్ లో ఉన్న టెంపరీ ఫైల్స్ ని త్రీ వేస్ లో ఏ విధంగా డిలీట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం సో దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం స్టార్ట్ మెను పైన మనం రైట్ క్లిక్ చేయాలి సో రైట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ రన్ అనే ఒక బటన్ కనిపిస్తుంది ఆ రన్ లో ఏంటంటే మనం టీఈఎంపి టెంపర్ అని టైప్ చేసి ఓకే చేయాలి సో ఇలా ఓకే చేసిన వెంటనే మనకు టెంపరీ ఫైల్స్ ఉన్న ఒక ఆ విండో మనకు ఓపెన్ అయిపోయి సో దాంట్లో టెంపరీ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనకు కనిపిస్తాయి అనమాట సో మన దగ్గర టెంపరీ ఫైల్స్ మన సిస్టంలో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు అవి ఎక్కువగా మనకు స్టోర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి అవి లోడింగ్ అనేది కొంచెం స్లోగా అవుతుంది సో మనకు లోడ్ అయిన తర్వాత మనకు సిస్టంలో ఉన్న ఆల్ టెంపరీ ఫైల్స్ అనేది మనకు విజిబుల్ అవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు స్లోగా లోడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టెంపరీ ఫైల్స్ అన్ని లోడ్ అయిపోయాయి సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నాకు ఇది ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎబో దాకా మనకు టెంపరీ ఫైల్స్ అనేది నా సిస్టంలో సేవ్ అయినట్టుగా స్టోర్ అయినట్టుగా మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలి అంటే మనము వీటిని ఒకేసారి డిలీట్ చేయడానికి మనము కంట్రోల్ ఏ పట్టుకొని మనం ఒకేసారి అన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి సో కంట్రోల్ పట్టుకొని అన్నీ ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫోల్డర్స్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ కానీ కంట్రోల్ ఏ పట్టుకొని ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసి వాటిపైన మనం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మనకు ఆప్షన్ చూసినట్టయితే మనకు ఇక్కడ డిలీట్ అని ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది సో ఆ డిలీట్ పైన మనం ట్యాప్ చేసినట్టయితే లేదంటే క్లిక్ చేసినట్టయితే లేదంటే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ ఆల్ చేసిన తర్వాత షిఫ్ట్ డిలీట్ కొట్టినట్టయితే డిలీట్ ఆల్ డిలీట్ అని చెప్పి మనకు అడుగుతుంది సో అలా నెక్స్ట్ ఓకే చేసినట్టయితే మనకు అవన్నీ సెలెక్ట్ అయిన ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ అవ్వడం అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా ఫైల్స్ అని డిలీట్ అవుతాయి కొన్ని ఫైల్స్కి ఏంటంటే మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్మిషన్ కావాలని అడుగుతుంది సో ఆ పర్మిషన్ మనం టిక్ చేసి ఇచ్చినట్టయితే మనకు నెక్స్ట్ అలా పర్మిషన్ అడగబోయే అన్నింటికి కూడా ఏంటంటే అది అప్లికేబుల్ అయ్యి ఆల్ ఫైల్స్ టెంపరీ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మన పీసీలో ఉన్నవన్నీ డిలీట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇలా డిలీట్ అవుతూ అవుతూ కొన్ని ఏంటంటే మన పీసీలో ఉన్న ఫైల్స్ టెంపరీ ఫైల్స్ డిలీట్ కావు కాకుండా ఏంటంటే వాటిని స్కిప్ చేయమని అడుగుతుంది అనమాట సో అలాంటి ఫైల్స్ని ఏంటంటే మనము సెలెక్ట్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఇక్కడ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే వీటిని అప్లికేబుల్ అని చెప్పి టిక్ చేసి స్కిప్ అని క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి ఏంటంటే ఆ సిస్టమ్ నుంచి అవి స్కిప్ చేయబడతాయి అంటే కొన్ని డిలీట్ కావు ఆ డిలీట్ కానివి ఏంటంటే అవి స్కిప్ చేయబడతాయి అనమాట నెక్స్ట్ టైం మనం టెంపరీ ఫైల్స్ ని రిమూవ్ చేసేటప్పుడు అవి ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు డిలీట్ అయినట్టుగానే డిలీట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ టెంపరీ ఫైల్స్ అనేవి మనకు ప్రతిసారి మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా మూవీ చూసినప్పుడు కానీ ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మనం పీసీలో ఏ పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకు టెంపరీ ఫైల్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా మనకు స్టోర్ అవుతాయి అనమాట మన కంప్యూటర్లో సో అలా ఏంటంటే మనకు మన సీ డ్రైవ్ అనేది నిండిపోయి మన సిస్టమ్ అంటే పీసీ స్లోగా అవ్వడం కానీ స్లోగా రన్ అవ్వడం కానీ స్లోగా లోడ్ అవ్వడం కానీ సో లేదంటే మనము ఆన్ చేసినప్పుడు స్లోగా ఆన్ అవ్వడం కానీ సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కొంచెం ఇక్కడ స్లో అయింది సో దీన్ని ఏంటంటే నేను హైడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది కంప్లీట్గా ఇంకా డిలీట్ కాలేదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఈ ప్రాసెస్ని నేను పాజ్ చేశాను సో ఈ పాజ్ చేసినప్పటికి కూడా ఇది ఇంకా డిలీట్ కావడం ఎందుకంటే ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని ఫైల్స్ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏంటంటే డిలీట్ కావడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో అలా టైం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ విధంగా స్లో అవుతుంది సో ఇలా స్లో అయినప్పుడు ఏంటంటే మనకు అది వెంటనే మనం క్లోజ్ చేసినా క్లోజ్ కాదు డిలీట్ చేసినా డిలీట్ కాదు నేను పాజ్ చేసినప్పటికి కూడా అది ఏంటంటే సరిగ్గా రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు అనమాట సో ఇది ఏంటంటే ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను స్కిప్ చేసి ఏంటంటే కాసేపు అయిన తర్వాత చూసినా ఇది క్లోజ్ అవుద్ది ఆటోమేటిక్గా సో కాబట్టి ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక ప్రాసెస్లో కంప్లీట్ అయింది అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ మెను పైన రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ పైన ట్యాప్ చేసినట్టయితే ఇది వరకు టీఎంపి టెంప్ అని మనం ట్యాప్ చేసాం రన్ కమాండ్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే టెంప్కు ముందు లేదంటే వెనక ఈ రెండు అంటే ముందు వెనక రెండు కూడా మనం పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఇచ్చి ఓకే చేయాలి సో ఇలా పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఇచ్చి ఓకే చేయడం ద్వారా మనకు ఇప్పుడు కూడా కొన్ని టెంపరీ ఫైల్స్ అనేవి మనకు ఓపెన్ అవుతాయి ఇవి చూసినప్పటికీ మనకు ఒక నియర్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట సో అంటే నాకు ఇక్కడ కనిపించాయి మ
లేదా మనం ఓన్లీ టెంప్ అని చెప్పి టైప్ చేసి చేస్తే ఓన్లీ హాఫ్ హోల్డర్ లో మాత్రమే అవుతాయి ఇవి పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఇచ్చి టెంప్ అని చెప్పి మనం క్లిక్ చేస్తే దీంట్లో డిలీట్ కావు సో ఇది సెకండ్ ప్రాసెస్ ఇవి డిలీట్ అయిపోయాయి సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ మెనూ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ప్రీ ఫెచ్ అని చెప్పి టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రీ ఫెచ్ అని టైప్ చేసి మనం ఓకే ప్రెస్ చేయాలి సో ఇలా ఓకే ప్రెస్ చేసిన వెంటనే దీనికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్మిషన్ కావాలని అడుగుతుంది సో ఈ పర్మిషన్ ఇచ్చేయాలి ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ కావాలంటే మనం పర్మిషన్ ఇస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది లేకుంటే ఓపెన్ కాదనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే పర్మిషన్ ఇచ్చేసాము కాబట్టి ఇది కొంచెం స్లోగా లోడింగ్ అయ్యి మనకు ఓపెన్ అవడం అనేది ఉంటుంది సో దీంట్లో కూడా ఏంటంటే మనకు కొన్ని టెంపరీ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో వీటిని కూడా ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి మనం డిలీట్ చేయాలి సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చే సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి వీటిపైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి లేదంటే షిఫ్ట్ డిలీట్ కానీ మనం టైప్ చేసినట్టయితే మనకు ఆ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనకు డిలీట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము అన్ని సెలెక్ట్ చేసి మనం ఎట్టే టైం డిలీట్ చేయవచ్చు సో ఒకటి రెండు ఫైల్స్ డిలీట్ కాకుండా ఉంటాయి అలాంటి మనం మనం స్కిప్ చేసినా పర్లేదు సో ఇలా మనం త్రీ వేస్ లో మనము టెంపరీ ఫైల్స్ ని మన పీసీ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే మన పీసీ ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది సో వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక